Here we go. Accounting standard 9. Revenue recognition. Will you please highlight and write down the heading AS9 revenue recognition. Revenue recognition. Write down very important AS. Write down very important AS. It is asked frequently in the exams. It is also asked in audit. Very important AS. Is that okay? Purpose. Let us see. Business enterprises carries on activities on continuous basis. Such activities do not stop and restart at a given point of time. Logically. Users of financial information requires periodic reporting and at a specific points in time. Financial transaction and events relate to more than one accounting period. Financial transactions relate to what? More than one accounting period. Now in this case, revenue how do recognize it? What does it mean? The continue to continue. Some revenue is current year, some revenue is in the अब रेवेन्यू कुछ करंट में और अगले इसमें मतलब ये देखो मुझे ऑर्डर मिला साहब से कि मुझे एक काम करो आप दस हजार के जी वीट भेजिए हमने कहा ठीक है सर भिजवा देंगे आपको दस हजार के जी वीट नाउ आई कैन नॉट ऑनर दिस ऑर्डर पॉसिबली इन दैट पर्टिकुलर मंथ तो उसका कुछ ऑर्डर मैं अगले मंथ में एग्जीक्यूट करूंगा कुछ ऑर्डर उसके अगले मंथ में एग्जीक्यूट करूंगा जैसे वी है टेक्सटाइल and we get an order from earlier we used to get, get it from spice jet ki unke yahan par jo napkins unko chahiye hote hai to wo napkins hum produce kar kar dete hai but unka order kaise hota hai ki humko saal bhar aapse napkins chahiye wo saal bhar ka order unhone jan 1 ko diya aur wo 31st december ko expire hota hai adchan ye hai ki main unko napkins regular interval par bhejte rehta hu as per their demand wo ek sath pure saal bhar ka stop nahi karte order ek sath dete supplier ek bar hi identify karte तो सप्लायर आइडेंटिफाई करके उन्होंने मुझे एक साल का ऑर्डर दे दिया अब मैं उसको रेवेन्यू दू तो कैसे दू मीन मैं उसको सेल कर रहा हूं राइट तो अब मैं उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं तो कैसे करूं डायरेक्टली एक साल का कर दूं या धीरे धीरे सो ए एस नाइन का इंपॉर्टेंस क्यों है कि धंधा कंटिन्यूस चलते रहता है और उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं होता है कुछ वो कभी भी शुरू होता है मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी भी आता है और उसका एंड पॉइंट कोई भी हो सकता है एग्रीड एंड माई डियर फ्रेंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स पीरियोडिक रिपोर्टिंग एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फॉलो होता है एग्रीड सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स रिलेट टू मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू क्योंकि ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स कैसे होता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड यूजर को कैसा चाहिए फॉर द पीरियड तो क्या किया जाए इसलिए किसकी जरूरत पड़ी एस नाइन की तो एस नाइन का ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं AS9 explains when the revenue should be recognized in profit or loss account and also state the circumstances in which recognition can be postponed. Next one. It lays down the criteria for recognition of revenue most suited to prepare of, for preparation of financial statement of an enterprise engaged in varied activities. So, what does this criteria lay down? Which criteria you apply which is most suited for various kinds of products. ऐसा भी हो सकता है मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रेवेन्यू रिकॉग्निशन के नॉर्म्स हो सकते हैं बोलो हाँ शल बी गॉड मैं बोल रहा हूं एक ही ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोडक्ट बेच रही है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रेवेन्यू रिकॉग्निशन के मॉडल हो सकते हैं जैसे एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन सेल करती है मिल्क वो तुम्हें पता है अगर मिल्क तीन दिन में सामने वाले पार्टी का नहीं बिका तो वापिस रिटर्न दे देता है अवेयर ऑफ दैट मगर वही मिल्क की ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबली बेचती है चीज जिसका शेल्फ लाइफ छह महीने तक का होता है उस केस में अगर चीज बिका नहीं तो वापस रिटर्न नहीं लेती तो अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पॉलिसी मिल्क के लिए क्या बेचा तीन दिन में नहीं बिका वापस दे दे हमको मगर दूसरा वाला चीज एक बार बेच दिया और तेरा अब वापिस उसका रिटर्न पॉलिसी नहीं है हमारे पास अनलेस एन एंटिल द प्रोडक्ट इज डैमेज मिल्क का रूल ही ऐसा बिका नहीं तो भी रिटर्न कर दे क्लैरिटी है तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रिकॉग्निशन हो सकता है स्टाइल लिसन टू मी केयरफुली 
एस नाइन डज नॉट अप्लाई टू एग्जाम में आता है क्वेश्चन ध्यान से सुनना एस नाइन डज नॉट अप्लाई टू फर्स्ट वन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ए एस सेवन इन्वेंट्री भी नॉट अप्लाइड था हायर परचेस एग्रीमेंट इसके लिए एप्लीकेबल होता है एस नाइनटीन लीजेस गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज इसके लिए एप्लीकेबल होता है एस ट्वेल्व और बेटा जी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए एक सेपरेट स्टेच्यू है एडवांस अकाउंट्स में आपको इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट उसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ प्रीमियम आईआरडीए के नॉर्म्स के हिसाब से चलता है वहां पर ए एस नाइन डज नॉट अप्लाई सो विल यू प्लीज राइट डाउन ए एस नाइन डज नॉट अप्लाई टू एस नाइन डज नॉट अप्लाई टू Is that okay? So it does not apply to construction contract, higher purchase agreement, government grants and subsidies, and insurance contract. Say yes. Okay. Let's move on. So, what is the revenue? Revenue means gross inflow of cash receivable or other consideration arising in the ordinary course of an activity of an enterprise from. ये मैं आगे बताऊंगा. But अभी के लिए जो crux और important point है वो है ordinary course of the activity. Now, what is an ordinary course of the activity? One of the primary way of finding finding it out. What is the ordinary course of activity? कि आपको shop act किसके लिए मिला है? So you have received a shop act for operating a saloon. So if you are operating a saloon, then your major revenue or your ordinary activity will include spa services or for that matter saloon services. सपोज मान लीजिए आपको शॉप एक्ट मिला है कोचिंग क्लासेस के लिए तो आपका ऑर्डिनरी रेवेन्यू कौन सा होगा टीचिंग सपोज आपको शॉप एक्ट मिला है फॉर सेलिंग स्पेक्टिकल्स तो आपका ऑर्डिनरी रेवेन्यू क्या होगा टू सेल द स्पेक्टिकल्स आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट आपको वैट किसके लिए मिलता है वैट का रजिस्ट्रेशन उससे हमको यह पता चलता है कि आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है वैट के रजिस्ट्रेशन में आप जिसमें सेल करते हो उसका वैट का रजिस्ट्रेशन है बोलो ना हा आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट तो बेटा जी कुल मिलाकर बात यह कि जिसमें आप धंधा करते हो उस धंधे की ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो है उस पर ही एस नाइन अप्लाई होता है तो आपने अगर लैंड बेची बिल्डिंग बेचा फिक्स असेट बेची तो शायद उसके लिए मैं एस नाइन एप्लीकेबल है ऐसा नहीं बोलूंगा एस नाइन किसके लिए अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बोलो ऑर्डिनरी एक्टिव और स्टैंडर्ड कहता है तीन चीजें और एक है वो बोलता है इंटरेस्ट फाइनेंस इनकम दूसरा वो बोलता है रॉयल्टी आपने आपके असेट यूज करने के लिए दिए किसी को वो आपको रॉयल्टी दे रहा है और तीसरी चीज वो बताता है आपको डिविडेंड इन तीन चीजों के अलावा और एक जो चीज है ऑर्डिनरी एक्टिविटी में जिसमें आप डील करते हो तो टोटल रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कितने आइटम आते हैं चार सोशल फोर आइटम्स तो कौन सी चीज है बेटा जी फर्स्ट वन सेल ऑफ गुड्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस एग्रीड और कौन सा है यूज ऑफ द एंटरप्राइज रिसोर्सेस बाय अदर इल्डिंग इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड डिविडेंड्स सर आपने आपके डिस्कशन में इसके बारे में कुछ नहीं बताया सर्विसेस के बारे में क्योंकि बेटा जी ये मैं वापिस आऊंगा मगर पहले ए आपको पढ़ाना पड़ेगा जैसे मैं आपको ए पढ़ा दूंगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर्विसेज की रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होती ऑफ कोर्स एस नाइन में डील किया जाता है मगर इसका काफी सारा पोर्शन सिमिलर टू एस सेवन तो आज के दिन में या कल के दिन में भी जब हम एस नाइन कंप्लीट करेंगे मैं सर्विसेज के बारे में छोड़कर बाकी की चीजों के बारे में बात करूंगा सो so, अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में सेल कर रहे हो गुड्स या इंटरेस्ट की इनकम या रॉयल्टी की इनकम या डिविडेंड की इनकम यह कैसे रिकॉग्नाइज होता है दिस इज बिंग डेल्ट इन एस नाइन फर्दर मोर ए एस नाइन ऑल्सो इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेस 
बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज राइट डाउन दिस डेफिनेशन कि एस नाइन में क्या क्या है प्लीज राइट इट डाउन वट ऑल इज इंक्लूडेड इन एस नाइन हो गए नन्हे मुन्ने बच्चों हो गए क्या नेक्स्ट सेकंड गुड एंड ग्रेट यर वी गो नाउ रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड ये भी इंपॉर्टेंट है देखिए Unrealized gain from holding of non-current assets or current assets. The keyword is unrealized. Unrealized. They say revaluation reserve is not in the purview of AS nine. Revaluation reserve. Why unrealized? It is not yet being sold. Next, natural increases in herds and agricultural or forest products. This is not being dealt in AS nine. Restatement of a carrying amount of an obligation. मतलब liability कम हो गई. उसके वजह से आपके payable account को credit जा रहा है. Standard कहता है कि AS nine उसको deal नहीं करता. तो आप कहाँ पे जाना चाहिए अगर liability कम हुई तो तो आप respective standard में जाइए जहाँ पे आपने liability को recognize किया था और अगर वो liability कम हो रही है तो उसका hit payable account में जा सकता है. Agree or not? so for example there was earlier provision of 10000 rupees now the revised provision is only of 6000 rupees that means 4000 will go to the pnl account this 4000 going to pnl account is not as per as 9 it may be because of as 29 jisme aapko provision banana sikhaya to as 9 liability ko reinstate karne ke wajah se hone wale fayde ko discuss nahi karta clarity इसके लिए मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द एक्टिविटी में जो सेल होता है इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड इसके अलावा और एक है सर्विसेस रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इसके अलावा कोई रेवेन्यू आती है आपके पास सो देर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एस नाइन पॉइंट क्लियर इसके अलावा इट ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड रियलाइज गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स असेट इसके लिए ए एस है डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट लेस देन कैरिंग अमाउंट आपने कुछ डिस्काउंट लिया लाइबिलिटी को सेटल करके ए एस नाइन उसको डील नहीं करता रियलाइज और अनरियलाइज गेन फ्रॉम चेंज इन फॉरिन एक्सचेंज रेट एंड एडजस्टमेंट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन ऑफ फॉरिन करेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके लिए भी ए एस इलेवन अप्लाई होता है ए एस नाइन अप्लाई नहीं होता अब मेरे बच्चे थोड़े से क्वेश्चन मार्क से दिख रहे हैं कि सर आपने पहले बोला था कि ये स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू स्पेसिफिक और उसके बाद में आप ये वापस चीजें बता रहे हैं तो देखो मैं आपको बताता हूं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ए एस नाइन डज नॉट अप्लाई टू वॉट सो देन यू शुड से गवर्नमेंट ग्रांट्स हायर परचेस लीजेस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देर इज अपरेट स्टेच्यू ये चार चीजें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस कर दी इसके अलावा भी ए एस नाइन डज नॉट अप्लाई टू द ट्रांजेक्शन पहले मैंने कैसे बताया था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी अब मैं क्या बोलता हूं ट्रांजेक्शन कौन सी कौन सी मतलब कंपनी ये ट्रांजेक्शन कर रही है मगर इसको अप्लाई नहीं होगा फर्स्ट वन कौन सा बेटा जी आप कहोगे एनी रिवैल्युएशन गेन ऑन करंट और नॉन करंट असेट्स पॉइंट नंबर वन एनी सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट सिमिलरली 
एनी राइटिंग ऑफ ऑफ द लाइबिलिटी लाइबिलिटी को कम करना री इंस्टेटमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन और पेइंग लेस देन द डिक्लेयर लाइबिलिटी उससे कम करके डिस्काउंट मिला होगा आपको और रियलाइज और अनरियलाइज गेन इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंसेस बोलो हाँ इट इज नॉट डेल्ट इन एस नाइन रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ असेट वेन टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फ्रॉम सेल तो आपको थोड़ा सा सीपीटी का याद दिला देता हूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट एग्रीड प्लस हम रेफर करेंगे ए एस नाइन तो अगर आपको ए एस नाइन को एकदम अच्छे से समझना है तो दो चीजें समझनी पड़ेगी एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्यों सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से आपने रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए वेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू होम बायर वेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर नाउ लेट मी राइट इट डाउन और फिर मैं आपको ए एस नाइन और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को दोनों को कंबाइन करके एक सिंपल सी लाइन बनाकर दे दूंगा सो so, पहला सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है वेन प्रॉपर्टी इन द गुड्स इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू बायर यही तो मीनिंग है ना किसके हिसाब से सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से अब इसमें मैं आपको बताता हूं वेन प्रॉपर्टी इन द गुड्स प्रॉपर्टी का मतलब मैं बताता हूं रिस्क एंड रिवॉर्ड वेन रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू When risk and rewards incidental to those goods is transferred to buyer. अब risk and rewards मतलब क्या? मान लो मैंने मेरा घर तुमको बेच दिया, तो अगर उस घर का appreciation हो गया, तो उसका reward किसको मिलेगा? आपको. मान लो मैंने आपको एक गाड़ी बेच दी, और गाड़ी बेचने के बाद में वो गाड़ी आप लेकर गए या कुछ हो गया, जल गई, तो उसकी risk किसके पास है? आपके पास. So when the risk and rewards incidental to the goods is transferred to the buyer, you say that the property in the goods is ट्रांसफर एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड यह भी कहता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर लिया बट देर शुड नॉट बी शुड नॉट बी एनी कंट्रोल ऑन ट्रांसफर्ड असेट ट्रांसफर की गई असेट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए ऐसे कुछ केसेस में कंट्रोल आ सकता है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैंने मेरी गाड़ी आपको बेच दी मगर मैंने गाड़ी बेचते वक्त ही कहा था दस लाख की गाड़ी है छह लाख में बेच रहा हूं ओके मगर क्यों बेच रहा हूं तुमको बताता हूं मुझे गाड़ी ज्यादा लगती नहीं जिस दिन भी मुझे गाड़ी लगेगी मैं पंद्रह दिन पहले तुमको बता दूंगा तुमने गाड़ी इधर छोड़कर जानी और तुम्हारा अल्टरनेटिव अरेन्जमेंट करना है सो मैंने सेल किया है रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर किया है बट आई स्टिल हैव गॉट कंट्रोल ऑन दैट व्हीकल so when you retain some control on the goods or transferred property it cannot be treated as sale say yes and the third point is my dear friend it should be measurable measurable hona chahiye and realization should be certain ठीक है गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दे दिया दस लाख रुपए का आपने माल भेज भी दिया अब आप बोलते सर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लू क्या प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड बट बेटा जी आपके सेल करने वक्त आपको ये श्योर नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा देगी या नहीं देगी तब बेटा आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट कितना बोलता है सिर्फ एक ही बात बोलता है क्या द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर सेल इज डन फाइन ये एक चीज तो देखनी है इसके अलावा और एक चीज क्या देखिए इट इज मेजरेबल Not only measurable, my dear friend, it should be realizable also. मतलब उसका पैसा realize होगा On the date of sale, you should be aware of. अब कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सेल करते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं था पैसा आएगा पता था मगर सेल करने के बाद में उस कंट्री के साथ हमारा वॉर हो गया या उस कंट्री के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन आ गया लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन मतलब किसी एनिमी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसके वजह से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है या पैसा बोल सकते हो कि सर हमारा कंबल बनाने का काम था कंबल पता है तुमको ब्लैंकेट्स हमने ब्लैंकेट्स बनाकर केदारनाथ में सेल किए थे राइट right? क्योंकि वो टूरिस्ट स्पेस है वो टूरिस्ट स्पेस में बहुत ठंडी है वहां पर तो हमने वहां पर ब्लैंकेट भेजे थे मगर 
पैसा आने के पहले ही वहां पर बहुत बड़ा भूकंप हुआ या बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड आया जिसके वजह से एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड अब हमें श्योर नहीं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ए एस नाइन कहता है एनी सब्सिक्वेंट अनसर्टनिटी इन रियलाइजिंग द रेवेन्यू एनी सब्सिक्वेंट अनसर्टनिटी इन रियलाइजिंग द रेवेन्यू इज माई डियर फ्रेंड you should not postpone the revenue recognition or you should not reverse the revenue recognition in fact you should declare it as a bad date this separate item banega magar mal bechte waqt agar uncertainty hai malum nahi milega ki nahi milega standard bahut clear aksharon mein kehta hai sorry sir you cannot recognize revenue to mujhe batayenge aap pyare pyare bachcho ki aapke hisab se kya hai when the property in the goods is transferred to the buyer point number 1 what is the point number 2 There should not be any control on transferred asset. And what is the third point? It should be measurable and realization should be certain. ये चीज़ समझ में आई बात देने। तो measurable and realization should be certain. This is what you should. अब realization is certain मतलब क्या? कि आप court of law में जाके prove कर सकते हो कि इससे पैसा आने वाला है और आप वो recover अगर कर सकते हो तो realization concept is लगभग लगभग more or the less satisfied. Let's see. so when to recognize the revenue from sale transfer of ownership of goods to the buyer for a price that is nothing but transfer of property as per sale of goods act seller does not retain any control do you remember this example maine aapko diya on the ownership no significant uncertainty of collection of the amount of consideration is there matlab paisa mil jayega future mein aane wali uncertainty ke liye आप पहले वाले रेवेन्यू को रिवर्स नहीं करते आप क्या डिक्लेयर करते हो तब बैड डेट्स सो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है तो ये तीन तिगड़ी होनी चाहिए आप एक बार ले लेंगे एक बार व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ओके डन एंड यर वी गो ये वर्डिंग्स आनी जरूरी है डन 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 इसका आदर मीनिंग ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर टू दी बायर हमने बात भी की थी आपसे अच्छा अब हम क्या करेंगे इसके आगे के जो भी स्पेशल केसेस है विल स्टार्ट बट आफ्टर द ब्रेक इज दट ओके